महिषासुर और अन्य असुरों को चेतावनी देने के बाद उन्होंने स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना नहीं छोड़ा उधर दूसरी ओर देवी पार्वती कात्यायनी रूप में अवतार लेने के बाद उस लीला में इस तरह लीन हो गई थी जैसे वो अपने अवतार का वास्तविक उद्देश्य ही भूल गई फिर क्या हुआ ये तो केवल देवी की ही लीला है ये कहां भाग गई देव आप और सभी देवतागण आप सब एक साथ यहां बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपको नहीं सेवा आपकी पुत्री को करनी होगी संसार की सेवा महिषासुर का वध केवल वही कर सकती महिषासुर का वध केवल वही कर सकती महिषासुर का वध केवल वही कर सकती महिषासुर का वध पर महादेव वो तो बहुत शक्तिशाली है और स्त्रियों के लिए वो बहुत क्रूर भी है कैसे अपनी कोमल पुत्री को उसके सामने भेजूंगा जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं पर ये कोमल घास की जड़ें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि बड़ी बड़ी आंधी भी इसको हानि नहीं पहुंचा पाती ऐसी ही शक्ति है आपकी पुत्री में ऋषि वो देखने में कोमल अवश्य है पर उसकी जड़ें बड़ी शक्तिशाली हैं इस संसार में केवल वो ही है महिषासुर को पराजित कर सकती है आपकी पुत्री ऋषिवर कात्यानी मेरी पुत्री महादेव दुष्ट को दंड तो मिलना ही चाहिए विघ्नहर्ता के रूप में मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके मार्ग में कोई विघ्न नहीं आएगा देवी कात्यायन मेरी ओर से ये त्रिशूल की भेंट स्वीकार कर मेरी ओर से ये चक्र स्वीकार करें देवी ये शंख मेरी ओर से मां मां ये अग्नि अस्त्र मेरी ओर से ये वायु अस्त्र स्वीकार कीजिए मां ये वज्र मेरी ओर से स्वीकार करें देवी 
मेरा तेज आपको समर्पित है मां कभी ना मुरझाने वाला ये कमल इस भेंट को विश्वकर्मा की ओर से स्वीकार करे मां मैं ब्रह्मदेव भेंट स्वरूप ये सिंह आपको अर्पित करता हूं इसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें महिषासुर का वध अवश्य होगा परंतु सही समय आने पर क्योंकि अभी उसके पापों का घड़ा भरने में समय है और फिर मैं एक मां भी हूं उसका वध करने से पहले उसे अपना व्यवहार सुधारने का एक अवसर अवश्य दूंगी प्रणाम पिताजी आपकी पुत्री बनना मेरे लिए सौभाग्य था आपने मुझे इतना प्रेम इतना दुलार दिया कि अब आपको छोड़कर जाने की तनिक भी इच्छा नहीं हो रही परंतु मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है मुझे विंध्याचल जाना ही होगा अवश्य पुत्री पर मेरे इस अवतार का नाम कात्यायनी ही रहेगा और फिर मां कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ हो विंध्याचल चली गई आपसे स्त्रियों के साथ दुराचार अत्याचार पूरा व्यवहार बंद कर दो महिषासुर अर्थात मैं एक स्त्री से भयभीत हो जाऊं गुरुदेव कदाचित आप ये भूल रहे हैं आप ही के मार्गदर्शन में केवल वो तुच्छ देवता ही नहीं स्वयं नारायण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो फिर एक दुर्बल अबला नारी स्त्रियों को अबला समझकर उनका शोषण करना संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है असुरराज स्मरण रखो नए जीवन को जन्म देने की शक्ति केवल स्त्री के पास होती है और जो रचना करने में सक्षम है विनाश भी उसी के संकेतों पर नृत्य करता है हिंदू गुरुदेव मेरा सजन की गोद में खेलता है विनाश गुरुदेव पूर्णे तटाके त्रिशित सदैव भूते अपि गेहे शुदित समूढ़ कल्प ध्रुव में सत्यपि वे दरिद्र गुरुवाद योगी अपि ही य प्रमाद अर्थात जो व्यक्ति गुरु प्राप्त होने के बाद भी अज्ञानी बना रहे उस ज्ञान के अनुरूप आचरण न करे तो वो मूर्ख जल से भरे सरोवर के निकट होते हुए भी प्यासा घर में अनाज होते हुए भी भूखा और कल वृक्ष के निकट होते हुए भी दरिद्र ही होता आकाशवाणी और स्वप्न संदेश मिलने के बाद गुरु के मना करने के बाद भी महिषा सुर ने स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सीखा जैसे अहंकार ने उसके मन को घेर लिया सर्व अधिक शक्तिशाली होने के आभास के कारण उसके कान कुछ भी उचित सुनने के लिए तैयार नहीं थे उसकी समझ में अभिमान का आवरण पड़ गया था ये सब देखने के बाद त्रिदेवों ने निर्णय किया कि उसके पाप के धड़े को शीघ्र ही भरना हो तभी मां कात्यायनी उसका वध कर पाएगी और ये सब वही कर सकते थे ऐसे ही अपनी सेवाओं से हमें प्रभावित करती रहो बहुत आनंद आ रहा है
अच्छी अनाचर और व्यभिचार का गढ़ है ये स्थान नारायण नारायण अंततः मेरे इस संतापुर ने आपको भी आकर्षित कर ही लिया आइए और अनंत भोग विलास का आनंद लीजिए ऋषि <laughs> तनिक भी संकोच मत कीजिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा <laughs> नारायण नारायण ऋषि मुनियों को भोग विलास महाराज शोभा नहीं देते मैं तो यहां किसी और ही कार्य से आया था <laughs> मुझे ज्ञात है तुम दुर्बल हो किंतु तनिक अपने इन सुंदर हस्तों को थोड़ा कष्ट भी तो दो बिना बल के तो रंग मर्दन में भी कोई स्वाद नहीं आता सुंदरी <laughs> इतना गिनूना है ये असुर हाँ तो किस विषय में चर्चा करना चाह रहे थे आप देव ऋषि आप तो जानते हैं कि स्वर्ग के सहज संचालन में मैं सहायता करता हूं और एक मार्गदर्शक होने के नाते मुझे लगता है कि आपको अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए ताकि स्वर्ग का साम्राज्य आपकी मृत्यु के पश्चात असुरों के पास ही रहे नारायण नारायण <laughs> मृत्यु और मेरी त्रिलोक विजयता महिषासुर की मृत्यु इसका ये अहंकार ही इसके अंत के निकट ले जाएगा नारायण नारायण ऋषि आप कदाचित ये भूल रहे हैं आपके नारायण नारायण श्री हरि विष्णु भी मुझे पराजित नहीं कर पाए <laughs> कौन मारेगा मुझे कौन मारेगा हत्या है कौन है कात्यायनी उनका परिचय देना तो मेरे लिए भी बहुत कठिन होगा महाराज स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ दयालु बुद्धिमान उनकी आंखों की ज्योति में स्वयं ज्ञान बसता है वो जब बोलती हैं, उनकी ध्वनि में संगीत के सातों सुर शोभा पाते हैं नारायण नारायण स्त्री की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो ऐसी स्त्री को तो केवल मेरी पटरानी बनना चाहिए आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है महाराज इस बारे में सोचिए भी मत कात्यानी से आप जितनी दूरी बनाकर रखेंगे उतना ही अपने आप को सुरक्षित पाएंगे देव ऋषि आपको मेरी सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सेनापति जाओ और स्त्री को मेरे समक्ष लेकर आओ 
यही तो है मेरी योजना कैसे भी तुम लोग बस माता के पास पहुंचो एक बार एक बार वो मेरी रानी बन जाए उसके बाद उसका मुझे मार पाना तो असंभव होगा वो स्वयं ही मेरी दीर्घ आयु के लिए जब तब व्रत रखेगी संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी यही कहा था ना तुमने नारद उसके सौंदर्य का आंकलन करने के लिए अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती सेनापति जाओ और अभी इसी क्षण उस स्त्री को मेरे समक्ष लेकर आओ <laughs> तुम्हें ज्ञात नहीं है महिषा सुख तुम्हारी कितनी बुरी दशा करने वाली है माता कात्याय ने शीघ्र ही तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा कि जिन स्त्रियों को तुम पीड़ा देते हो उनका घोर अपमान करते हो उसकी वास्तविक शक्ति कितनी असीम होती है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos